Muy buenas chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Crow, bienvenidos a un nuevo episodio de Ghost Runner. En este caso vamos a jugar dos misiones, os las voy a dejar como siempre, os voy a hablar un poquito ahora, ¿vale? Pero ya sabéis que este juego, especialmente cuando intento hacerlo a modo de speedrun o lo más rápido que puedo, no puedo estar hablando al mismo tiempo porque me desconcentro. Entonces lo que hago es grabaros la misión, intentar hacerlo lo mejor posible, el mejor run que quede, con menos muertes, más rápido, etc. Y después os lo comento de fondo, como estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Los próximos episodios de Ghost Runner van a ser así, o sea, originalmente al principio. Lo comentaba mientras estaba jugando en directo Pero me di cuenta que según se complicaban las fases era más difícil Vale, lo primero que quería hacer después de hablaros esto De aclararos esto Es daros las gracias porque eh, Ya he visto los resultados de los cinco primeros episodios de Ghost Runner Y el primer episodio ha sido una jodida barbaridad En cuanto a visitas, en cuanto a likes En cuanto a, a digamos, eh, aportes de la comunidad no Por así decirlo, vuestro feedback Os ha encantado y me alegro mucho y quiero daros las gracias ¿vale? Os estoy diciendo esto ahora porque que, eh, esto lo estoy editando al día esto, este, este vídeo lo estoy montando al día siguiente de subiros el primer episodio de Ghost Runner. El primer día os subí 5 vídeos y este segundo día os estoy subiendo otros 5. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo. Intentaré eh, buscar otras series que salgan así del tirón y traerosla como esta, en plan rapidito, porque veo que os gusta bastante ese rollo. Aparte, ya digo, son 5 vídeos, pero es que en total no son ni 50 minutos. Entonces, eh, normalmente mis vídeos duran una hora más o menos. Es como si hubiese subido un vídeo de una hora, solo que lo divido en varias partes para que la gente pueda ver cada episodio por separado. Vale, eh, lo dicho, eh, en este primer episodio episodio, eh, perdón, en esta primera misión vamos a um, recorrer unos túneles a toda velocidad bastante interesante y en el siguiente se nos van a poner a proposición por así decirlo, un nuevo power up que está muy guay y un nuevo tipo de enemigos que realmente es el enemigo que más me jode y vais a ver por qué, porque hace un ruido muy extraño cuando te persigue aparte de que explota, hace un ruido muy extraño como si se estuviese ahogando y ese ruido la verdad es que la idea principal de estoy seguro que era desconcentrar al runner, al corredor y, y sabes, y que y que fallase por culpa de ese ruido ahí en tu nuca todo el rato yéndolo como te persigue hasta punto de explotar. En fin, eso es todo. Eh, os dejo con las dos misiones. Espero que os haya gustado. Recordad que estoy en Twitch todos los días de lunes a viernes a las 9 y media de la española. Da igual que seas de otro país porque una vez que entras al enlace, que lo tenéis en la descripción, ya os traduce a la hora de vuestro país, ¿vale? Para que no os tengáis que complicar. Oye, ¿qué hora es las 9 y media en España aquí en México? Pues no te preocupes porque en cuanto entres a... Al canal de Twitch hay un panel que ya te lo traduce a tu, a tu zona horaria Seas de donde seas, México, cualquier parte de Latinoamérica, Estados Unidos, Asia, donde te apetezca a ti eh, Vale, pues eso, lo dejamos por aquí y mm, os dejo la misión eh, Si os mola podéis apoyarlo con un like Si queréis podéis dejar un comentario, estaré encantado de responderlo Y yo os dejo por aquí, nos vemos en el siguiente capítulo Disfrutad la misión, saludos Regrettably, 
most of humanity's history and culture is forever lost. Mara didn't care about such things. The only science she prized was her own research. She had no idea how to run the tower. While everything fell apart, she hid away in her laboratory. What was her goal? Change. She took it, she took it upon herself to alter humanity. You'll see for yourself soon enough. Mara the Keymaster will now address the residents of the tower. That's unexpected. Why? She doesn't do speeches. Never been much of a leader. It's been a long time since I've talked to you. Too long. Some of you seem to have forgotten me. Oh, I don't think they have. I'm not here to rule you. I'm here to save you. The outside world is harsh and deadly. And it's not going to change. Not anytime soon. We can't alter the planet. But we can alter ourselves. That is nonsense. Entirely artificial respiratory system. Synthetic grass covering 80% of the body. No brains to speak of. This is Mara's solution. And what's yours? Like I told you, I'm resolved, single will, one purpose. We need to adapt. To evolve. Technology kept us alive until now. Gave us this shelter. But we need to take it in deeper. Into our bodies. Some of you already received the gift. They can walk under the sky. Soon, everyone will be enhanced. Soon, we'll inhabit the outside once more. This place is not our home. It's a prison. It's within our power to set ourselves free. The key has already been forged. All we need to do is turn it. But this will not happen if we are divided. There are those who would not submit to our plan. We want them to take part, but we cannot make them. For the transformation is not easy. It is hard and painful, and it takes work. Wait, it's still here. She must have missed its function. One of the auxiliary servers. You know what to do. Singular opportunity. The technique you'll learn here is beyond what regular ghost runners were ever capable of. Regular? We weren't equal? Equal? Yes. Identical? No. Some of you had unique abilities. Some had experimental features. What about me? What about you? What were my unique abilities? You didn't have any, I'm afraid. Who would have thought you were the one destined to become so very... special? Who were we? We've been through that already. You were peacekeepers. My elite... No, before that. Before the implants. There was no before. You weren't born. You were engineered from a single cell up. You don't have implants. You are your implants. What's the technique? You remember the Atma chip the girl used? Brain interfaces. Yes. There is a way to exploit them. Send a control signal deep into the neural cortex. You learned how to hack people. If that's what you want to call it. Won't Mara try to use this exploit? No, she won't. 
She doesn't even know it exists. Ironic, considering the way she defeated you. I guess we both kept our little secrets. Software update is complete. Now to try it out. Find their center. Let the implant speak to you. Good. Pick your target wisely. Not every pawn is going to be worth the other. Just like that. This is actually quite tricky to simulate. You're worse than Mara. What are you talking about? She sabotaged the Ghost Runners. You did it to everyone. It's a tool. If you don't like it, don't use it.
place half their bodies with her insane tech. She made my implants. It's not the same as the Ghost Runners. Why not? She was working with them. will begin in an hour. All residents of Dharma Tower should report to their nearest Keymaster Guard Station and await further instructions. Residents who fail to comply will be contacted by officers of the Guard and escorted to the Augmentation Facilities. Are no longer human. Mara must be stopped.